नमस्कार मित्रांनो मी डी कुमार तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय तुमच्या आपल्या युट्यूब चॅनलवर ज्याचं नाव आहे फ्री ऑनलाईन एज्युकेशन मित्रांनो आपल्या सर्वांच्या स्मार्टफोनमध्ये रेडिएशन तर असतातच हे सर्वांना माहीत आहे की प्रत्येकाच्या स्मार्टफोनमध्ये रेडिएशन असतात आणि ह्या रेडिएशनमुळे काही काही वेळेस काय बऱ्याच प्रकारचे डिसिजेस आपल्याला जडतात काही आजारांना सामोरं जावं लागतं लहान मुलांना वेगवेगळे स्ट्रेस वगैरे किंवा दिमागी प्रॉब्लेम येतात मग मेंदूच्या संबंधित काही प्रॉब्लेम येतात हे सर्व डिपेंड आपले सर्व परिवारातील इतर कोणी असतील त्या सर्वांसाठी खूप महत्वाचं आहे कारण प्रत्येकाने आपली स्वतःच्या तब्येतीसोबत आपल्या घरातील लहान मुलांची आणि परिवारातील लोकांची आणि मित्र नातेवाईकांची काळजी घेणं आपलं कर्तव्य असतं म्हणून हा व्हिडिओ त्यांना देखील तुम्ही शेअर करायचा आणि कशी स्वतःच्या हेल्थची काळजी घ्यायची ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला मी सांगणार आहे तर शेवटपर्यंत नक्की बघा चला व्हिडिओला सुरुवात करतोय सगळ्यात पहिले सार काय असत सार म्हणजे एस ए आर तर त्याचा फुल फॉर्म आहे स्पेसिफिक ऍब्झॉर्शन रेट स्पेसिफिक ऍब्झॉर्शन रेट म्हणजे हे काय असतं तर प्रत्येकाच्या स्मार्टफोनमध्ये जे रेडिएशन असतात ते रेडिएशन आपल्या शरीरामध्ये जे टिश्यूज असतात ज्या उती असतात त्या उतींना किंवा टिश्यूजना कितीप्रमाणे मॅच होतं आणि ते कितीपर्यंत म्हणजे ॲव्हरेज त्याचं व्हॅल्यू किती पाहिजे आणि ते कितीपर्यंत योग्य असतं आपल्या शरीराला चांगलं म्हणजे चांगलं तर नाहीच म्हणता येणार ते परंतु आपल्या शरीराला ते हानिकारक असणार नाही हार्मफुल असणार नाही ते कितीपर्यंत त्याची व्हॅल्यू चांगली असते तर वन पॉइंट सिक्स बॅट पर के जी म्हणजे आपल्या शरीराचं जे व्हॅल्यू जे वेट आहे ते वेट म्हणजे जेवढं पण असेल त्याच्या प्रत्येक किलोच्या मागे म्हणजे आपल्या शरीराच्या प्रत्येक किलोसोबत किती व्हॅल्यू पाहिजे तर वन पॉइंट सिक्सच्या आत मोर दॅन वन पॉइंट सिक्स बॅट पर के जी इज हार्मफुल टू युअर हेल्थ म्हणजे तुमच्या आरोग्यासाठी एक पॉईंट सहा के जी हार्मफुल असतं म्हणजे ते हानिकारक असतं म्हणून एक पॉईंट सहा के जीच्या आत आणि हे जे फॉरेन कंट्री आहेत यू के वगैरे ह्या ठिकाणी टू पॉईंट झिरो म्हणजे दोनच्या जवळपास टू पॉईंट झिरोच्या आत पाहिजे त्यांना ते मॅच होऊन जातं त्यांच्या टिश्यूजसाठी परंतु आपल्या टिश्यूजसाठी मॅच होण्यासाठी वन पॉईंट सिक्स वॅट पर के जीच्या आत पाहिजे तर ते तुम्ही चेक कसं करणार मग त्याची काळजी कशी घेणार तर चेक करण्यासाठी तुम्ही ज्या वेळेस मोबाईल खरेदी करायला जाता जेव्हा परचेस करताय मोबाईल त्यावेळेस त्या बॉक्सवरती लिहिलेलं असतं एस ए आर सार आणि ते किती असतं ते तिथंच लिहिलेलं असतं कारण गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने ते तो रूल बनवलेला आहे की ज्यांना पण स्मार्टफोन खरेदी करायचं आहे त्यांना ते माहिती पाहिजे की याचं सार किती आहे मग ते खरेदी करायचं का नाही ते स्वतः ठरवतील म्हणून ते प्रत्येक बॉक्सवरती एका व्हाईट लेबलमध्ये ते लेबल केलेलं असतं जर तुम्हाला तिथे समजा तुम्ही मोबाईल घेतलेला आहे स्मार्टफोन मग तुम्हाला चेक करता येत नाही आता तुमचा बॉक्स तुमच्या जवळ नाही आहे तर मग तुम्ही काय करायचं तर तुम्ही गुगलवरती येस या रेट चेक करू शकता तुमचा जो मोबाईल नंबर आहे सॉरी मोबाईलचा मॉडेल नंबर आहे तो टाका मोबाईलचा ब्रँड कोणता आहे तो टाका आणि त्या ठिकाणी त्याचं सार तुम्हाला ते गुगलवरती चेक करता येईल त्या मोबाईलचं मॉडेल नंबरसह त्याचं सार त्याच्या डिटेलमध्ये तिथं दिलेलं असतं तिथेही तुम्हाला बघता येत नाही तर तुम्हाला अजून एक पर्याय आहे तुम्ही तुमचा जो बी स्मार्टफोन ब्रँड आहे त्या ब्रँडच्या वेबसाईटला व्हिजिट करा त्यांची जी ऑफिशियल वेबसाईट असते त्या वेबसाईटमध्ये तो ब्रँडचं जे बी मॉडेल नंबर आहे ते टाका त्या मॉडेल नंबरच्या समोर तिथे त्याचे डिटेल दिलेले असते त्या डिटेलमध्ये एस ए आर चेक करून घ्या ते देखील वन पॉईंट सिक्सच्या आत असेल तर तुम्हाला तो खरेदी करायला हरकत नाही पण त्याच्यावरती असेल जेवढं कमी असेल ते तेवढं चांगलं आणि मग ते सार जे आहे ते दोन प्रकारे चेक होतात म्हणजे एक म्हणजे हेडसाठी वेगळं असतं आणि आपल्या बॉडीसाठी वेगळं असतं परंतु मॅक्झिम आप मॅक्झिमम आपला यूज हेडच्या वर जास्त असतो म्हणजे आपण ज्या वेळेस स्मार्टफोनवरती बोलतो वगैरे जास्त त्यावेळेस आपल्या हेडशी संबंध त्याचा जास्त येत असतो डोक्याशी संबंधित जास्त असतं म्हणून ते हेडचं वन पॉईंट सिक्सच्या जवळपास जेवढं कमी असेल तेवढं चांगलं आहे बॉडी थोडंफार जास्त असलं परंतु वन पॉईंट सिक्सच्या आतच पाहिजे जवळपास तर तो मोबाईल आपल्यासाठी सुरक्षित आहे असं तुम्ही समजा आता तुम्हाला काय करायचं याची काळजी कशी घ्यायची जरी पण रेडिशन कमी असतील वन पॉईंट सिक्सच्या आत असेल तरी पण आपल्याला स्वतःला काळजी कशी घेता येईल ते सांगू इच्छितो तुम्ही ज्या वेळेस मोबाईल यूज करताय तुम्हाला बोलण्यासाठी वगैरे हेडच्या जवळपास कानाजवळ आपण आणतो त्यावेळेस शक्यतो कानाजवळ न नेता वायर्ड हेडफोन असतात ते वापरत चला वायर्ड हेडफोन म्हणजे इथून 
अपन वायर जोड़े आते आ खाली मोबाइल आतो आ वायर्ड हेडफोन ने अपने कॉन्टैक्ट करता है को बोलता है अपनी चैटिंग करू शको अपन तो वायर्ड हेडफोन सगत चांगले मग तुम्हें मनाल सर ब्लू ब्लूटूथ हेडफोन वपरले तो क्या हरकत है तर ब्लूटूथ हेडफोनला सुद्धा रेडिएशन असतात तुमच्या माहितीसाठी सांगतो ब्लूटूथ हेडिएश हेडफोनसुद्धा रेडिएशन वरच चालतात आणि त्यांचे पण रेडिएशन जवळपास मोबाईलच्या सारखेच असतात मग तुम्ही म्हणाल सर इथून अशी वायर इथपर्यंत असते आणि ते ब्लूटूथ सा कनेक्ट केलेले ते हेडफोन असतात म्हणजे आपले जे हेडफोन आहेत वायर्ड हेडफोन म्हणजे डायरेक्ट मोबाईलला आपण जोडतो आणि कानापर्यंत आणतो ते हेडफोन वेगळे आणि इथून आपण असं एवढंच हेडफोन असतं ते वायर असते आणि इथं जोडलेलं असतं मोबाईलशी त्याचा काही कॉन्टॅक्ट नसतो ते ब्लूटूथ ने कनेक्ट के ब्लूटूथ आल रेडिएशन आल रेडिएशन वायर्ड हेडफोन शक्य तो चांगले जे लोग चार चार पांच पांच तास कदाचित मोबाइल वरती बोलत वायर्ड हेडफोन खूब चांगल कारण मोबाइल से एवडा संपर्क अपने मेन्दूला का प्रॉब्लम हो एकदम प्रमाणित नहीं है कि मेडिकल द्वारा अस का प्रमाणित के लिए गेल नहीं कि यानी अस हो रेडिएशन ये शरीर हार्मफुल सर्वान महित है तो मोबाइल टावर के रेडिएशन वगैरह सुधा हार्मफुल आताल तो आपका हा वीडियो नहीं पन जेवड़ी काजी घूँ तेव चांग ब्लूटूथ हेडफोन न वपरता वायर्ड हेडफोन वपराय हरकत नहीं है एवडे मैं तुम्हारा हा वीडियो मध्यम संगू इच्छित जर वीडियो आवला तो लाइक नक्की करा और अपने आजवर चलना तरी कमीत कमी शेयर करा कारण सर्वांची काळजी घेणं आपल्या नातेवाईकांची मित्रांची किंवा घरपरिवाराची काळजी घेणं त्यांच्या तब्येतीची काळजी घेणं हे आपलं कर्तव्य आहे म्हणून कमीत कमी पाच सात ग्रुपमध्ये तुम्ही जवळच्यांना तरी शेअर करा माझं म्हणणं आहे की सर्वांनाच करा परंतु नाही केलं तर तुम्हाला जेवढ्यांना जमेल तेवढं शेअर करायला विसरू नका मी इथून पहिले एवढं तुम्हाला फोर्स केला नाही की शेअर करा परंतु दुसऱ्यांची काळजी घेणं आपलं सर्वांचं कर्तव्य आहे तर मी त्यामुळे सांगतो आहे चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर करून घ्या कारण ह्या चॅनलवरती मी इंग्लिशचे व्हिडिओ टाकत असतो परंतु जर समाजासाठी एखाद चांगलं कार्य करता आलं चांगला व्हिडिओ आणता आला लोकांच्या फायद्यासाठी तर ते देखील मी आणण्याचा प्रयत्न करतो चला भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत गुड बाय टेक केअर हॅव अ नाईस डे जय हिंद वंदे मात्र